Hi friends, welcome back to my channel. Apa, nama ini video ini diskusi yang bawa nanti irrigation engineering le diversion headworks dan warna topik um, atau boleh nih reservoir soal. Apa, nama karya yang ini ada exam ada tuh ini alam diversion headworks atau warna reservoir sana lab. Common ada tuh korcuh portion nanti question sedang. Apa, aduh, walaupun pada sih ini alam walaupun ada lebih tuh lebih dalam, betul nih korcuh portion semua. Apa, nama kita baik ada tuh nih video lek ke kada kam. Apa nama le kainnya video le irrigation engineer ini le kainnya video le tanne nama le assistant engineer le syllabus program, alanggil KLDC overview grade three syllabus program, atau boleh ni water authority overview grade three le program, irrigation engineering syllabus ni included ada, entah la kaya ni kahansa dana, nala nama kau nora noka, ibu da nengke kana kerim fluid mechanics le, atau boleh ni water resource engineering ni boleh combine je ida ana tanne riki nada, and ibu da nama kau kana kerim hydrology kaya ni tu, nama le Irrigation start ini, yani irrigation types method, anggernya baru ni kuritu terjunde. Apa awalnya ini dah elen, nama kita ini baru ni topik elen, ada diversion headwork canal sila beri na diversion headwork itu madu valen ni reservoir topik elen, nama nama kita question expect ia amna dah. Ibu dan nama kita water authority obviously grade three exam ni ane gel syllabus ni ada just satu word, maatre baru ni terulah glossary terms of road culvert irrigation. Irrigation ni terms ane jauh jauh baru ni terulah. Apa terms in the sense irrigation ni ni apa dia mana mana ni nama kita question expect ya. Pas safe side ane beraya ni nama kita, semua orang pelajar juga ane lola dana. Apa KLDC obviously grade three exam ni syllabus ni tu nokia ni ni ala apa dia nama kita kana kerim reservoir separate baru ni tu ni canals baru ni tu ni. Apa canals baru ni tu ni ni le enda elem diversion headwork ni ni tu pelik ni ni ala nolak ayam understood dana. Pina reservoir ni ayam ni ala enda elem pelik. Apa nama kita reservoir ni canals mana nama le ini video ni discuss ni ni tu dam ni ala ni portion ni ala ni separate ni tu je ni ni tu ayam ni. Cross drainage ni ala already ni ala deal je ni tu dana. Apa terms ni use ni irrigation already ni ala ni discuss ni tu dana. Ini adalah nama kita last itu, untuk final touch up anda ini dili, kacau question sem, ah terms orang guru revise ia, anda dah nampak. Apa nama kita video lekik kita. Apa nama kita flow irrigation works, atau yang irrigation works, yang mana classify sih, am nolal nakam. Nama kita naal itu ada mainly divide ia beranda. First one storage works ana. Storage works ni nanti beranda dana dams, atau boleh ni reservoirs, atau boleh ni spillway, kami ini dina nanti beranda. Nama kita storage works ni nanti beranda. Apa nama kita dams, reservoirs, spillway, semuanya nama kita Ini baru na video sila discussi. Ibu da rasa boleh anda korcchu ro topik yang nama le video le tanya discussi ina. And second one is headwork. Headwork ana nama le ini parai na particular video le nama le discussi ina. Walau deh important data la, nala walau deh simple data la ro topik ana. Adatun ana distribution works ana. Distribution works ana nama le already padici ana. Nama le canal ni nna main canal beri, branch canal beri. Atau kalau kainya class ni nama le discussi ini ana clear right ana. And last one is protection works. Protection works ni ata Korang cakap dengan beri, ada itu spur beri, groins beri, pinna itu boleh ni pitching ok beri. Ada nama kita biar ada video ada sih. Apa ini naal anda mana nama kita irrigation works ni ada beri. Ada nama kita storage work. Ini video londa start itu, orang video itu dek kiri. Ini head works full nama kita dengan itu complete ini. Distribution work already nama kita discuss sih itu kiri ni dahana. Protection works nama kita storage works ni open dengan Okay, apa just pair arah ni dikira, adanya definition arah ni dikira, anu lada matra me, obviously grade three exams ni prepare ini, kita awasi mulu. Paksi first grade obviously arah nam, adu boleh ane A E exams mana gel, korccha dikan details nama kita, padikian ada dunda. Okay, adu nama kita E video kai ni te awasi mulu, jadi separate video ata ane include sih ya. Okay, apa nama kita headworks ini detail lekap pula. Apa headworks ni ada? Irike, pair le tanne unda. Headworks ni apa arne? Nyal, actually, awa construction je ini nade canal ini head dila irike. Canal sini head dili construction ini unda. Nana, nama ladine endu barai nade headworks ni apa arne? Ada ni nama karya mojur river bone unda. A river ni nana irike, nama le canal ni beri beri la mati. Nama le field dili kondo bone, alai. Apa ini river ni nana beri nana beri lam, elam endingi le mojur nana barai turbulent flow airike. Ondo menda airike, mojur order la elai. Turbulent flow in the sense, nama da apa artikel selam mojur orderly airike dila flow je, nana le. Apa nama ke canal ni ke karati bodum bod, ondo order right ke karna, ondo karati bodanim. Adu boleh tanya, mojur minimum head door tu kudi, nama da canal ni ke karati bodanim. Pini adu boleh nene silt ke, nama le ini, nama kita real, nama da river water, mojur bad silt partikel selam. Kadang-kadang itu kondo orang, tetapi pohon awal ini lalum sil particles ada itu orang dari kiri pohon. Apa silt ini, nama kita kanal ini wajib kadang-kadang itu kaya ni, aduh pada ada budimu terang nak. Apa silt ini, orang baca dah itu silt free itu, aduh boleh ni continuous itu, aduh boleh ni control itu. Nama kita lalum river ini, kanal ini kadang-kadang itu kaya ni, aduh boleh ni control itu, aduh boleh ni control itu. Kanal ini head ini kodukan works ni, anak nama kita kanal head works ni, baru. 
നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഡെഫിനിഷൻ ദ വർക്ക്സ് വിച്ച് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് കനാലിന്റെ ഹെഡിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡൈവേർട്ട് ദ റിവർ വാട്ടർ ടുവേർഡ്സ് ദ കനാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടണം സോ ആസ് ടു എൻഷുവർ റെഗുലേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ അതായത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യണം മോസ്റ്റ്ലി ഫിൽറ്റ് ഫ്രീ വാട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിൽറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഫിൽറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം റിവറിൽ നിന്ന് കനാലിലേക്ക് കടത്തി വിടണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈയും ആയിരിക്കണം വിത്ത് സോർട്ടൺ മിനിമം ഹെഡ് ഒരു മിനിമം ഹെഡോട് കൂടി കനാലിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ നമ്മൾ കനാലിന്റെ ഹെഡിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാലിന്റെ ഹെഡ് ഭാഗത്ത് റിവറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സിൽറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു മിനിമം ഹെഡോട് കൂടി നമ്മുടെ റിവറിൽ നിന്ന് കനാലിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കനാലിന്റെ ഹെഡിൽ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കനാൽ ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഡെഫിനിഷന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും യു കാൻ അറ്റൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് കനാൽ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് വർക്ക്സ് വർക്ക്സ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കുറച്ച് കുറച്ച് കമ്പണൻസ് വന്നിട്ട് അവ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കനാലിന്റെ ഹെഡിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റിവറിൽ നിന്ന് കനാലിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് അത് പഠിക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പാർട്സ് ഒന്ന് പേര് തെറ്റാതെ എഴുതിയെടുക്കുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുക അതിന് ശേഷം കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം ഫംഗ്ഷൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് വർക്കിന്റെ പേരെന്താണെന്നും പറഞ്ഞ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തെറ്റാതെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് ഞാൻ മേജർ കമ്പണൻസിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമേ ആദ്യം കമ്പണൻസിന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാർജിനൽ ബണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് ദെൻ വിയർ ഓർ ബാരേജ് ഫിഷ് ലാഡർ ഡിവൈഡ് വോൾ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ മേജർ കമ്പണൻസ് അപ്പൊ പേര് ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്ത് പോവുക അതിന് ശേഷം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാം ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റിവറിന്റെ ഫ്ലോയിനെ നമ്മൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് ഗൈഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബാക്കി ഡെഫിനിഷൻ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മാർജിനൽ ബൺസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും മാർജിനൽ ബൺസ് കാണാം അവ ഏതേൺ എംബാക്ട്മെന്റുകളാണ് ഏതേൺ എംബാക്ട്മെന്റുകളാണ് അവറ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് ലെവലിൽ അതായത് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലെവലിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ വാട്ടർ റേസ് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴുകി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ കൂടുതൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൺസ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ആ ബണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ ബണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ഗൈഡ് ബാങ്കും പറഞ്ഞു മാർജിനൽ ബണ്ടും പറഞ്ഞു ഇനി വെള്ളം റിവറിന്റെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങാം വിയർ അഥവാ ബാരേജ് രണ്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ഉള്ള അല്ലാതെ കൺഫ്യൂഷൻ
ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംപ്ലി നമുക്ക് വെള്ളം റേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബിയർ ഇനി ബാരേജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല സമയത്ത് പല ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് വേണ്ടത് വേറിന്റെ പ്രത്യേകത വേറിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ മാത്രമേ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയത്ത് നമുക്ക് പല ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബാരേജ് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിഫറെന്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാരേജ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാരേജ് ബാരേജിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഗേറ്റ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ ലെവല് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് വെയർ അഥവാ ബാരേജ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഫിഷ് ലാഡർ ഉണ്ട് ഫിഷ് ലാഡർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഫിഷ് ലാഡർ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫിഷ് എപ്പോഴും ഈ റിവർ വാട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഡൈവേഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫിഷിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിഷിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മാർജിനൽ ബണ്ട് പറഞ്ഞു ഗൈഡ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു വിയർ അഥവാ ബാരേജ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫിഷ് ലാഡർ പറഞ്ഞു ഇനി കമ്മിങ് ടു ഡിവൈഡ് വോൾ ഡിവൈഡ് വോൾ എന്താന്ന് നോക്കാം ഡിവൈഡ് വോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വോൾസിനെയാണ് ഡിവൈഡ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വോൾസിനെയാണ് ഡിവൈഡ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് സ്റ്റോൺ മേസ്നറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡിവൈഡ് വോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ റിവറിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് റിവറിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൽറ്റ് വന്ന് അടിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡിവൈഡ് വോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു നോക്കുക ഡിവൈഡ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിയർ അഥവാ ബാരേജിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വിയർ ബാരേജ് മനസ്സിലായി വിയർ ഓർ ബാരേജ് മനസ്സിലായി ഫിഷ് ലാഡർ മനസ്സിലായി ആൻഡ് ഡിവൈഡ് വോൾ മനസ്സിലായി ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന സ്ലൈഡിലും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആണ് ഇനി സിൽസ് എക്സ്ക്ലൂഡർ ഉണ്ട് സിൽസ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞോളുന്നത് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിൽറ്റിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് റിവറിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സിൽറ്റിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കനാലിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡറിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒരു ഒരു വെറൈറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റിവറിലുള്ള സിൽറ്റുകളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കനാലിലേക്ക് കടത്തി വിടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജിന്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്പണിങ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ വിയർ ഓർ ബാരേജ് വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജിന്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് അതായത് ഫ്ലോർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വേറിന്റെ ബാരേജിന്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സിനെയാണ് അണ്ടർ സ്ലൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽറ്റ് എക്സ്ലൂഡർ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇനി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് നോക്കാം ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ആ ഫിഗറിനകത്ത് ഗൈഡ് ബാങ്ക് എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കാണാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് ദ റിവർ ഫ്ലോ പാസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓർ എനി അത് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മുടെ റിവറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ആയ ബ്രിഡ്ജോ ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ വാട്ടർ വേ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനൊരു തടസ്സമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ആ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന് എന്ത് പറ്റും തടസ്സം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ തടസ്സം ഒക്കെ മാറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് കോസിംഗ് ഡാമേജ് ടു വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്രോച്ചസ് വെള്ള ആ വർക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അപ്രോച്ചസിനും ഒന്നും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതെ വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഗൈഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഫിഗറിനകത്ത് കണ്ടതാണ് മാർജിനൽ ബൺസ് രണ്ട് ബൺസ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഏതാൺ എംബാക്ക്മെന്റ്സ് ആണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ മാർജിനൽ ബൺസ് നോക്കാം മാർജിനൽ ബൺസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലീവീസ് ആർ ഏതോൺ എംബാക്ക്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏതോൺ എംബാക്ക്മെന്റ്സ് ആണ് വിച്ച് ആർ പ്രൊവൈഡ് ടു കൺഫൈൻ ദ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ റിവർ വിത്ത് ആൻ അലവബിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എംബാക്ക്മെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ രണ്ട് എംബാക്ക്മെന്റ്സിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ കൺഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബണ്ടുകൾ അഥവാ ലീവീസിനെയാണ് മാർജിനൽ ബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മാർജിനൽ ബൺസ് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിവറിലെ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബണ്ടിന്റെ പുറത്തോ ഒക്കെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് മാർജിനൽ ബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വേറാണ് വേറെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് എനി പെരനിയൽ റിവർ ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡൈവേർട്ട് ടു ദി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പെരനിയൽ റിവറിന്റെ വാട്ടർ ലെവല് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് കനാലിലേക്ക് വെള്ളം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ മേ ബി ഹയർ ദാൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് ദ റിവർ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റിവറിന്റെ വാട്ടർ ലെവലിനേക്കാളും ഹയർ ലെവൽ ആയിരിക്കും കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വിയർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എക്രോസ് ദ റിവർ ടു റേസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്രോസ് ദ റിവർ അത് ഓർത്തു വെക്കുക റിവർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്രോസ് ദ റിവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് വേയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർത്തു വെക്കുക വേർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എക്രോസ് ദ റിവർ ടു റേസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ വാട്ടർ ലെവൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്രോസ് ദ റിവർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് വേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു പടം കാണാൻ നമുക്ക് വേറെ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ബാരേജ് ആണ് ഇപ്പൊ വെൻ വാട്ടർ ലെവൽ ഓൺ ദ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് ദ വേർ അതായത് നമ്മുടെ വേറിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള വെള്ളം ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി റേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് വേറിന്റെ അപ്സ്ട്രീമിലുള്ള വെള്ളം പല ടൈമിലും പല ലെവലിലാണ് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പല ലെവല് പല ടൈമിൽ റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ബാരേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഹിയർ പോണ്ടിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അക്കംബ്ലിഷ് ബൈ ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ലോ ലെവൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഗേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്ത
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്സ്റ്റൂൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ വെയറില് പല ടൈമിലും പല ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് റേസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ബാരേജും കൂടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബാരേജ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കനാലിന്റെ ഹെഡിലുള്ള വെള്ളം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം A structure which is constructed at the head of the canal പറഞ്ഞത് തന്നെ ഹെഡിന്റെ കനാലിന്റെ ഹെഡില് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഹെഡും ഉണ്ട് റെഗുലേറ്ററും ഉണ്ട് രണ്ട് വാക്കും ഉണ്ട് കനാലും ഉണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ മൂന്ന് വാക്കും ഉണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഫോട്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഓപ്ഷൻ അത് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെഗുലേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് സിൽറ്റ് ഇൻ ദ കനാൽ അതായത് നമ്മുടെ റിവറിൽ എന്തുണ്ടാവും റിവർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോവാണ് റിവറിനകത്ത് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും സിൽറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് കനാൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കനാലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള സിൽറ്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾസ് എൻട്രി ഓഫ് സിൽറ്റ് ഇൻ ദ കനാൽ ആരാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് എ റിവർ ഫ്ലഡ്സ് ഫ്രം എൻ്റർ ഇൻ ദ കനാൽ അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ഫ്ലഡുകളും കനാലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കും കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ കനാലിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോൾസ് എൻട്രി ഓഫ് സിൽറ്റ് ഇൻ ദ കനാൽ സിൽറ്റ് കനാലിലേക്ക് എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തത് റിവർ ഫ്ലഡും കനാലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇത് മൂന്നും എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ ആണെന്ന് കണ്ടോളൂ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി അടുത്തത് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അണ്ടർ അതായത് താഴെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൂയിസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ദർ ഓൾസോ നോൺ ആ സ്കൗറിംഗ് സ്ലൂയിസസ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്കൗറിങ് സ്ലൂയിസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആ പേര് വരുന്നത് ഇനി പ്രൊസീജർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ദ അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് ആർ ദ ഓപ്പണിങ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ വിയർ ഓർ ബാരേജ് പറഞ്ഞല്ലോ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജിന്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സ് തന്നെയാണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് ഗേറ്റ്സ് കാണും എപ്പോഴും അതായത് ഓപ്പണിങ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ദേ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗേറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നോർമലി ഈ ഗേറ്റ്സ് എപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോർമലി ദ ഗേറ്റ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ക്ലോസ് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിയർ ആൻഡ് ബാരേജ് വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് സോറി വിയർ ഓർ ബാരേജ് ഇതിന്റെ ഈ അണ്ടർ സ്ലൂസസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ റിവർ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കനാലിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തി വിടുവാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ
അത്രയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താ ദ സസ്പെൻഡ് സിൽസ് ഗോസ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കനാൽ റെഗുലേറ്റർ കനാൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വന്ന് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറ്റുന്നത് വെന്ത സിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ബിക്കംസ് അപ്രീഷ്യബിൾ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അതായത് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സിൽറ്റ് ഇസ് ലൂസൺഡ് വിത്ത് ആൻ അജിറ്റേറ്റർ മൗണ്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോട്ട് അതായത് ഒരു ബോട്ടിലുള്ള അജിറ്റേറ്റർ വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സെൽറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഗേറ്റ് തുറക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സിൽറ്റ് വന്ന് കലങ്ങി വെള്ളം എന്തായി മാറും മഡ്ഡി വാട്ടറും ഈ മഡ്ഡി വാട്ടർ അണ്ടർ സ്ലൂസസ് വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് പോയി പോയിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ത്രൂ ദ കവറിംഗ് സ്ലൂസസ് അപ്പൊ ഇതാണ് അണ്ടർ സ്ലൂസസിന്റെ പ്രത്യേകതയും അണ്ടർ സ്ലൂസസിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അണ്ടർ സ്ലൂസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വരിക ഗേറ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് വിയർ അല്ലെ ബാരേജിന്റെ താഴെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഫ്ലോറിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ സിൽറ്റ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ സിൽറ്റ് എന്ത് പറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ വന്ന് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ സിൽറ്റ് വന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയി മഡ്ഡി വാട്ടറായി മാറും ഈ മഡ്ഡി വാട്ടറിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ലൂസസ് വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അണ്ടർ സ്ലൂസസിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ സ്ലൂസസിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഡിവൈഡ് വോൾസ് ആണ് ഡിവൈഡ് വോൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോങ് വോൾ ആണ് വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് മുകളിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രോൺ മേസ്നറി അല്ലെ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം ലോങ് വോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡിവൈഡ് വോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഫ്ലോർ റെഡ്യൂസ് വെലോസിറ്റി ടു മേക്ക് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡ് വോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും മിക്കേന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെൽഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡിവൈഡ് വോളിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഡിവൈഡ് വോൾസ് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് വോൾസിനകത്ത് ഒരുപാട് പെയേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റും ഈ പയേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അബഡ്മെന്റും പയേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ പയേഴ്സ് കാണും പയേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആണ് വാട്ടർ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫിഷ് ലാഡർ ആണ് ഫിഷ് ലാഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഫിഷിന്റെ ഫ്രീ മൂവ്മെന്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിഷ് ലാഡർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഫിഷിന് പോകാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ പാത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് ബൈ വിച്ച് ഫ്ലോ എനർജി ക്യാൻ ബി ഡിസിപ്പിറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ സോ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ അറ്റ് വെരി സഫിഷ്യൻ്റ് ലോ വെലോസിറ്റി അറൌണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചില ബുക്കിനകത്ത് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ രണ്ടും കൂടെ ഓപ്ഷൻ ഈ കാണത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അവ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ അതായത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫിഷ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ ബുക്കിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെലോസിറ്റി റേഞ്ചിലാണ് ഫിഷിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വെലോസിറ്റി റേഞ്ച് ആണ് ഈ ഫിഷ് ലാഡറിന്റെ അതായത് ഫിഷ്
ആ ദോസ് വർക്ക് വിച്ച് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ റിവർ അതായത് നമ്മുടെ റിവർ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കനാൽ ഉള്ളത് റിവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കനാലിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കനാലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ ആരുണ്ട് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ആരുണ്ട് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ കനാൽ റെഗുലേ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്സ്ട്രീം ഓഫ് ദ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ അപ്സ്ട്രീം ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ റിവറിന്റെ ബെഡിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സിൽറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് റെഗുലേഷൻ വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവറിന്റെ ബെഡിൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിവർ ബെഡിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് നമുക്കുള്ള സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ ആണ് സിൽറ്റ് ഇജക്ടറിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് നോക്കുക സിൽറ്റ് ഇജക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേ ആർ ദോസ് ഡിവൈസസ് വിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് സിൽറ്റ് ഫ്രം ദ കനാൽ വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ദ സിൽറ്റഡ് വാട്ടർ ഹാസ് ട്രാവൽഡ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഓഫ് ടൈ കനാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റിവർ ഉണ്ട് റിവറിൽ നിന്നാണ് കനാലിലേക്ക് പോകുന്നത് റിവറിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ സിൽറ്റിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് കനാലിന്റെ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിവർ ബെഡിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കനാലിലേക്ക് വിടും അതായത് കനാലിൽ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കനാലിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സിൽറ്റ് റെഗുലേഷൻ വർക്കിനെയാണ് സിൽറ്റ് ഇജക്ടേഴ്സ് അഥവാ സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡേഴ്സ് അതായത് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ എവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവർ ബെഡിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സിൽറ്റ് ഇജക്ടേഴ്സ് ഇജക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കനാലിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഓർത്തു റിവറിലാണോ നമ്മൾ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അല്ല കനാലിലാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് അതിന് എന്ത് പറയും സിൽറ്റ് എക്സ് ഇജക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുക ഈ രണ്ട് കാര്യം തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ദ ആർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഓൺ ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്രം ദ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പൊ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ അപ് സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കാണും ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയായിരിക്കും ഈ സിൽറ്റ് ഇജക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്കിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്ത ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പാർട്സ് അറിയാമെങ്കിൽ എളുപ്പം എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ ബാരേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിവൈഡ് വോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ബാരേജ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് വോൾ ഉണ്ട് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് എന്ത് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത് സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് എന്താണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം which of the following controls the entry of silt and prevent river floods from entering the main canal adhaayid flood ne river flood ne main canal like enter cheyna tadaynadum adu pole ne silt ne control silt ne entry control cheynadum aaranu nalladana head works option b branch canals option c distributaries option d field canals appo ivada answer varunadu ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫിഷ് ലാഡർ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ഫിഷ് ലാഡർ എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡിവൈഡ് വോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയഫ്രം വോൾ ഓപ്ഷൻ സി കോർ വോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി വിങ് വോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഡിവൈഡ് വോൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കിയൊന്നും ഇതായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തോണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഷ് ലാഡർ എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് വോളുടെ സൈഡിൽ ഇനി നമുക്ക് റിസർവോയേഴ്സിലേക്ക് വരാം റിസർവോയറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലഡ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മൾട്ടി പർപ്പസ് പല ഫംഗ്ഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് റിസർവോയറിന്റെ ടൈപ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ റിസർവോയേഴ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയി മാറും മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് റിസർവോയറിന്റെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഡാമും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആദ്യം വരുന്ന എക്സാം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഏതാണെന്നുള്ളത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ താ